Welcome to our information series, Basics of Electrostatics. Yeah, Micha, heute haben wir natürlich mal Michael, today's video is very special because we have a recreation of an old Wimshurst machine. The Wimshurst machine is named after James Wimshurst. Around 1800, Mr. Winter invents a high voltage generator using plates, but it was using a different principle. He took pieces of fur and rubbed it against each other. Hat er Scheiben genommen, die eben durch ein Fell gerieben wurden und dadurch Ladung erzeugt haben. Um, und dann war es später so um. Later in 1865, Wilhelm Holz invented the first induction machine. This machine was using the same principle as this one here. Auf dem, uh, wie die hier steht. But there were two things missing. Zwei Dinge nicht und zwar. These two Leitner bottles. Leitner bottles are condensators that store charge in order to create a bigger flashover. Und somit auch ein, ein stärkerer, intensiverer Blitz erzeugt werden kann. Und das hatte dann ähm, so zwischen 1882. James Wimshurst was the one who added the two Leitner bottles in 1882. So his machine looked something like this recreation we have here. Ähm, entwickelt hat oder gebaut hat, hat er weiterentwickelt zu etwas, was ungefähr so aussieht wie dieser Nachbau. Wie funktioniert jetzt so how does this machine work? One needs to know that it is possible to separate charges in a conductive body. Körper Ladungen trennen kann. Ja, wenn ich quasi irgendwo eine positive Ladung habe und ich habe dem gegenüber angenähert ein metallisch oder ein metallisch oder ein leitfähigen Körper, dann werden die wenn ich jetzt sagt, wir wir haben hier eine negative so when I have a negative charge here and opposing, I have a conductive body. The electrons in this body get pushed this way. Here we have metal plates on an isolated disc. So assuming there is a small charge on the plate on our side, because there is always a small amount of charge. And assuming that on the other side is a small positive charge. Positive Ladung haben. Dann erzeugen wir durch diese Verbindung. Wir haben ja auf der Seite diese Messingplatte. This connector here is one unit. Metallisch verbundene, leitfähige, ja, Elektrode oder ein Gebilde. Und wenn wir hier negativ. And when there is positive charge here, the electrons get pulled to the other side. Auf diese Seite. Das heißt, wir ziehen uns von hier unten. So the electrons get pushed up and the protons and neutrons get pushed down. Das heißt, hier unten. So down here we have positive charge and that makes the charge on the other side negative. Dahingehend überträgt, dass hier negative Ladung entsteht. Okay. Ja? A positive charge on one side creates negative charge on the other side. When we separate these two disks, trennen, dann haben wir plötzlich Da wir ja hier positiv geladen waren, haben wir auf dieser Seite eine negative. We have a negative charge here and a positive charged electrode here. Jetzt kommt noch eins dazu und zwar as we saw in episode 1. Ähm Reibungselektrostatik uns angeschaut haben, wenn ich die Platte As soon as I took the plate up, the voltage went up. When I put the plate down, the voltage went down as well. So when I separate the two disks, the voltage increases. Erhöht sich quasi die Spannung auf der Platte. Und jetzt kommt quasi And now the plate gets down here and gets decharged by this needle electrode. Also das wie man es beim Bandgenerator mit It is the same principle that is used in the band generator. We cite in episode 3 too. I can discharge with a needle electrode. Ich kann ja über eine Nadelspitze entladen. Das heißt, the one condensator gets filled with positive charge and the other with negative charge. The condensators are connected with the two balls. And when I start spinning here, we can see some nice flashovers. Dann gibt's hier wunderschöne Funken und im Übrigen Fun fact. Back in the days on the market, one could pay to get a small electric shock from this machine, just for fun. Für einen Schilling. Das heißt, man konnte sich für einen Schilling eine abholen. Man hat eine gedonnert bekommen. Ja, das war's in dieser Folge. That's it with this episode. 
There are lots of good in-depth explanations of this machine on the internet. If you are interested, you should definitely check them out. This machine is a good example of how much was experimented during the 1800s. I hope this video was informative and fun. It was a great experiment. Thank you for showing it. We hope you enjoyed this episode. Don't forget to like and subscribe. That's it for today. See you next time.